Okay, guys. Assalamu alaikum. This is the lecture six, chemistry, chem three three one, spring, twenty twenty. Lecture six, chemistry, proteins, amino acids. Okay. Now, the contents of this lecture has been taken from. textbook by an chatterjee pages 94 97 98 106 107 110 112 and 113 now what we do we go to the slide next slide which is the heading of uh, biomedical importance of proteins so proteins these are the main structural structural components of the cytoskeleton right and uh, proteins uh, are the sole source to replace nitrogen of the body they are they act as the biochemical catalysts which are known as enzymes and are the all the enzymes they are proteins Prote proteins are also known as immunoglobulins which serve as the first line of defense against all kind of infection whether it is bacterial infection or it is viral infection several hormones these are protein in nature so structural proteins furnish mechanical support and some of them like actin and myosin they are contractile proteins which help in the movement of muscle fibers microvilli etc so this myosin is actually a motor protein and notably involved in muscle contraction and actin it is a spherical protein that forms filaments which are involved in muscle contraction and other important cellular processes now what i want to say i want to say that everything nearly is protein and without protein the biological systems cannot work within the body इसके अलावा हमारे पास आ जाती है ट्रोपोमायोसिन ये दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड जो कि इन दोनों को लूप करती है दिस इज अ दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड दैट लूप्स अराउंड द एक्टन चेंज इन द फिलमेंट आई विल शो यू द फिगर आल्सो सो वी गो टू द फिगर नो दिस इज द फिगर नो यू कैन सी दैट दिस एरिया इज द थिन फिलमेंट एंड दिस रेड वन इज द थिक फिलमेंट ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ओके मायोसिन और एक्टिन का स्ट्रक्चर है द वे दे आर जॉइन टुगेदर एंड द वे दे कैन वर्क टुगेदर नाउ दिस इज द पिक्चर अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो ब्लू सर्कल्स हैं द ब्लू सर्कल्स ऑल द ब्लू सर्कल्स दिस 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 ऑल द ब्लू सर्कल्स दीज आर द थिन फिलामेंट्स ठीक है जो ग्रीन लाइन है इसके अंदर दीज आर ट्रोपोमायोइन वो इनको कनेक्ट करती हैं इनको और ये जो ऑरेंज सर्कल्स विच आर हेयर दीज ऑरेंज सर्कल्स दीज आर नोन एज ट्रोपोनिन ठीक हो इसके अलावा नीचे अगर आपने ये लाइंस देखी हैं तो इन लाइंस का एक स्ट्रक्चर जो है लाइक दिस स्ट्रक्चर इसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं मायोसिन अ वेरी थिक फिलामेंट ठीक है नेक्स्ट वी गो टू स्लाइड नंबर फाइव तो स्लाइड नंबर फाइव जो है दैट इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग यू the more about the proteins aapko pata hai ki proteins jo hain wo transportation bhi hain messengers bhi hain transport bhi karti hain immune hormonal proteins bhi hain the endo the whole endocrine system jo hai that is based on the proteins aapka jo sara jo body ka infrastructure hai aur jis tarah body work out karti hai different processes hote hain sare body mein aap इसमें सर्कुलेटरी ले लें ब्लड जो है वो प्रोटीन है इसके अलावा आप डाइजेशन के प्रोसेस देख लें इन डाइजेशन आल्सो दीज आर प्रोटीन्स और प्रोटीन्स जो है फॉर एग्जांपल एंजाइम्स एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड विदाउट एंजाइम्स यू नो नथिंग कैन हैपन एंड सिंस एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक सो एवरी थिंग हैज इट्स ओन एंजाइम्स राइट फॉर एग्जाम्पल to digest the cellulose 
there is a specific enzyme which is known as cellulase. The transport proteins carried out the function of transportation of the specific substances either across the membrane or in the body. So this this is very this is this is the role of uh, you know uh, this is uh, the role of uh, transport proteins. Then there are some storage proteins also. So storage proteins bind with specific substances and store them. For example, iron is stored as peritone. Its a few proteins are the constituents of the respiratory pigments and they occur in electron transport chain. Okay, electron transport chain or respiratory chain. For example, cytochromes, hemoglobin, myoglobin. Okay, so these are the different uh, roles within the body. So under certain conditions, proteins can be catabolized to supply energy. So catabolized is a typical function of living organisms and it is, the, it is, the, it is a kind of a reaction whose job is to break down of complex molecules to form simpler ones uh, so that they can be easily absorbed and with the release of a large amount of energy. Proteins by means of exerting osmotic pressure help in the maintenance of uh, electrolyte and water balance in the body. Now water balance is a very important thing in the, um, uh, in the biochemical process of human body. Next is, in the next slide, now we come to the functions of amino acids. Apart from being the monomeric constituents of proteins and peptides, amino acids serve variety of functions. Okay, some amino acids are converted to carbohydrates and are called as glucogenic amino acids. Now here, as per the role of the amino acids, they are given the name. So both those amino acids which are involved in carbohydrates or work with the carbohydrates, they are called glucogenic amino acids. Now remember that glucose is the monomer. Okay. Another is the specific amino acids, which give rise to specialized products. For example, triosine forms hormones, such as the thyroid hormones, T3, T4, and uh, thyroxine is uh, produced by them. Iske baad hai ephinephrine and uh, norepinephrine, frine, and a pigment called melanin. These are some um, of the amino acids. Iske lava, Tryptophan can be synthesized, can be used to synthesize a very important vitamin which is called niacin. Glycine, aragonine, and methionine, these, they synthesize cretin. Okay, so these are the different functions of amino acids. Moreover, glycine and cysteine, they help in the synthesis of the bile salts, glutamate, cysteine and glycine they synthesize glut, uh, glutathione okay next is um, histidine changes to histamine on decarboxylation it's a reaction serotonin is formed from tryptophan pyrimidines glycine is used for the synthesis of uh, heme of the blood so hemoglobin Pyrimidines and purines are use several amino acids for their synthesis, such as aspartate and glutamine for pyrimidines and glycine, aspartic acid, glutamine and serine for purine synthesis. So these are the functions, and you know you have already gone through in the chem three thirty. Now these are some important essential. Aapke paas non-essential amino acids and an essential amino acids, right? So the essential amino acids are usme valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, tryptophan, lysine, arginine, histidine, methionine, and threonine, which are very important or essential amino acids. Now these are the 20, this, this is the list of 20 essential amino acids. You can go through it, you can learn their name, you can write their name at your own. Some amino acids, uh, for example, glycine and cysteines, they are used to detoxicants of specific substance. 
so detoxification is very important uh, process uh, within the body and uh, the amino acids are also involved in the detoxification of the sub specific substance ammonia hai urea hai bahut si ye cheeze hain methionine act as active methionine and uh, sadino sil methionine and transfers methyl group to various substances by the process which is known as trans methylation so this uh, 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 sadino sil methionine what is this it is a active sulfonium forum or sorry it is an active sulfonium form of uh, form of methionine that is formed when methionine reacts with ap atp and which act as methyl group donor in various trans methylation reactions aapko pata hoga ki methyl group is very important ab to omega 3 aur omega 6 mein bhi methyl methyl groups are very important ठीक है, so, methyl group की जो जिसे कहते हैं ना कि इसकी जो हमने प्रोवाइड करना है इसको मिथाइल ग्रुप को वेरियस सब्सटेंसेस, सो दिस दिस इज एक्चुअली दैट देन इज सिक्सटीन एंड मैथ्यू नाइन दीज आर द सोर्सेस ऑफ सल्फर इन द बॉडी देन वी गो टू द स्लाइड नंबर ट्वेल्व no side slide number 12 it is explaining two new amino acids two new amino acids in addition to 20 l amino acids they they that take part in protein synthesis recently two new more amino acids are described number one is the selenocysteine ise hum kehte hain 21st amino acid and number b is पायरोलिसीन जो है इसे हम 21st amino acid कहते हैं और ये बहुत सी जो एक्टिव साइट है एंजाइम्स की वहां पर ये मौजूद है नेक्स्ट वी गो टू स्लाइड नंबर 13 स्लाइड नंबर 13 इसमें जो इंपॉर्टेंट uh, आ जाती हैं फॉर एग्जांपल मैम आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड नंबर 12 सेलिनोसिस्टीन अकर्स एट द एक्टिव साइट ऑफ सेवरल एंजाइम्स सो लेट्स विजिट दोस एंजाइम्स ओके सो स्लाइड नंबर 13 इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग यू द नेम ऑफ द एंजाइम्स वेयर दीस आर एक्टिव दीस 21 अमाइनो एसिड इज एक्टिव नंबर 1 इज द थियोरिडॉक्सिन रेक्टेज नंबर 2 इज द ग्लूटोथायोन पर ऑक्सीडेज इसका काम ही ये है कि ये ये एक स्केवेंजर है और इसने पर ऑक्साइड को ट्रैप करना है किल करना है तीसरा आ जाता है थर्ड वन इज द डी आयोडाइनेस दैट कन्वर्ट्स थायरोक्सन टू ट्राई आयोडो थायरोनीन फोर्थ वन इज द ग्लाइसिन रिडक्टेस अच्छा इसके अलावा ये है कि ये जो सेलिनो प्रोटीन है पी ग्लाइको प्रोटीन इनमें टेन सेलिनो सिस्टीन रेजिड्यूज जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं और दिस इज आइडेंटिफाइड इन द ब्लड ऑफ मैमल्स इनमें इट हैज द ऑक्सीडेंट फंक्शन एंड इट्स कंसंट्रेशन फॉल्स इन सेलिनियम डेफिशिएंसी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल 21st अमाइनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर बी इज द पायरोलिसीन द 22nd अमाइनो एसिड सो रिसेंटली इट हैज बीन क्लेम्ड दैट दिस 22nd अमाइनो एसिड बाय सम साइंटिस्ट इट इज इन्वॉल्वड इन द स्टॉक UAG uh, process. Now the SO, STOP codon UAG can code for pyrolysine. So this is this code is involved in this. Now we need to understand that what is meant by stop codon UAG. So this is actually um, um, this is uh, uh, STOP codon. UAG is actually this is encoded in messenger RNA by the UAG codon, which is most in most organism is the amber stop codon. अच्छा ये amber क्या चीज़ है बीच में? Okay, viruses ये एक 
एक कॉम्पोजिशन है एक हेराइट्री मटीरियल है जीन्स हैं वायरसेस विद एम्बर म्यूटेशन आर करेक्टराइज बाय देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट ओनली सर्टन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विच आर नोन एज एम्बर सो ये हम कहते हैं एम्बर इनको एम्बर स्टॉप कॉर्डन है कि ये जो कुछ स्पेसिफिक वायरसेस है ड्यू टू म्यूटेशन दे आर ओनली स्पेसिफिक टू सम स्ट्रेन टू इन्फेक्ट दैम नेक्स्ट आता है ये एम्बर कॉन्डन क्या चीज है एम्बर कॉन्डन द थ्री न्यूक्लियोटाइड द थ्री न्यूक्लियोटाइड यू ए जी यू से बनता है यूरोसिल ए मीन्स एडनिन एंड जी मीन्स गोनिन दे कैन कोड फॉर पायरोलिसिन अब ये कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आ जाता है स्टॉप कॉन्डोन क्या चीज है स्टॉप कॉन्डोन क्या चीज है दिस स्टॉप एस टी ओ पी का क्या मतलब है दिस इज अगेन ये स्टॉप एक्चुअली यूज होता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस टू किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने राइट सो ये स्टॉप कॉन्डन जो है दिस इज अ जेनेटिक कोड एंड इट इज अकलियोटाइड विच इज मेड अप ऑफ ट्रिपलेट विद इन मैसेजर आर एन ए दैट सिग्नल्स अ टर्मिनेशन इन टू द प्रोटीन Okay, now we go to the fourteenth slide. Biologically important peptides. So, guys, I have squeezed the contents. Okay, the important contents which are required for this course as a prerequisite for some other advanced courses. Now, this is some small small peptides which have significant activity are formed as a result of hydrolysis of large proteins, while some are formed by the synthesis. Up, आ जाते हैं gluta. थायोन ये एक ट्राई पेप्टाइड है जिसमें के तीन किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं नंबर वन इज द ग्लूटामिक एसिड नंबर टू इज दिन एसिड एंड नंबर थ्री इज द ग्लाइसिन बाय वर्जो ऑफ इजी डीहाइड्रोजिनेशन बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है डीहाइड्रोजिनेशन इट गेट्स कन्वर्टेड टू डाइसल्फाइड फॉर्म एंड देन इट फंक्शन इन दी रिडॉक्स सिस्टम सेकेंड आ जाता थर्ड आ जाता सेकेंड आ जाता है कार्नोसिन ये एक डायपेप्टाइड है विच इज मेड अप ऑफ बीटा एलानीन एंड हिस्टेडीन यू नो वट इज मेड बाय पेप्टाइड मॉन्ट अ बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स ओके ऑफ अमाइनो एसिड बाया नाइट्रोजन एंसरीन इज मेथल मैथल कार्नोसिन एंड दे आर वॉटर सॉलिबल डायपेप्टाइड ऑफ योर वॉलेंट्री मसल्स नेक्स्ट इज ब्रेडिग्निन इसमें नाइन अमाइनो एसिड्स आप प्रेजेंट है और कैलेडिन कैलेडिन एक है और कैलेडिन कैलेडिन वन एंड कैलेडिन टू टेन अमाइनो एसिड्स और इनका जो रोल है वो मसल रिलैक्सिंग में होता है ऑक्सीटोसिन एंड बेजोप्रेसन दीज आर फाउंड इन पिटूट्री ग्लैंड दीज आर साइक्लिक पेप्टाइड हॉर्मोन मेड अप ऑफ नाइन अमाइनो एसिड्स एनजियोटेंसिन जो है दीज एंजाइम द एंजाइम रीनन इज रिलीज फ्रॉम किडनीज टू एक्ट एज ब्लू ब्यूल इन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा टू रिलीज अ पेप्टाइड एनजियोटेंसिन जिसमें के टेन अमाइनो एसिड्स लिंक है एंड इट हैज अ स्लाइट अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर देन वी गो टू द स्लाइड नंबर सिक्सटीन एंड दिस इज एनजियोटेंसिन वन इज कन्वर्टेड टू एनजियोटेंसिन टू इसको दोनों को हम जब बाय स्प्लिटिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड्स जब टू अमाइनो एसिड्स स्प्लिट अप होते हैं टू जब होते हैं तो विच हैज एट अमाइनो एसिड्स और फिर ये एट एट अमाइनो एसिड्स के ग्रुप्स में कन्वर्ट होते हैं और इनका ज्यादा प्रेशर होता है इंपैक्ट होता है ऑन ब्लड प्रेशर इसके अलावा रिमूवल ऑफ वन रेजिड्यू आप एक आसपैटिक एसिड निकाल दें फ्रॉम एनजियोटेंसन टू इसके अलावा ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन थ्री जिसमें सेवन अमाइनो एसिड्स हैं एंड विच प्ले रोल इन पैथोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन इट्स जस्ट लाइक दैट यू आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स टू में कन्वर्ट होते हैं फोर में करते हैं सेवन में होते हैं दैट्स इट गैस्ट्रिन सेक्रेटिन एंड पेनक्रियोजिन अब आपको इनके नामों से ही पता होगा कि ये कहाँ इन्वॉल्व है these are gastro intestinal peptides which act as hormones which stimulate secretion of bile and other enzymes of digestive juices beta corti uh, cortropin acth and bmsh is the abbreviation these are the peptides of the hormones or antibiotics bhi aapke sare jo hain wo 
proteins हैं जिसमें penicillin, gramicidin, polymyxins, bacitracins, actinomycins, chlora, chlora phenicol. These are all peptides which act as the antibiotics. Brain peptides. Brain peptides, they are very important. Slide number 18, pay brain peptides. And certain brain cells have receptors that bind opiates like morphine and have termed endorphins, endogenous morphine. Uh, denorphin is a peptide of 13 amino acids, which is called super, uh, super opioid since it significantly very potent. So this is all about your this lecture.